nur ähm, meine Hände zu zeigen, sondern auch ein bisschen von mir. Ja, und das ist heute mein erster Testlauf. Ich habe noch ein paar Resin-Teile liegen, die ich äh, gerne noch verarbeiten möchte. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme gleich noch ein Video auf und mache das auch direkt gleich mal so. Ja, äh, warum? Ich ähm, überlege, ob ich äh, auf Twitch auch irgendwann ähm, streame. Und ich möchte eigentlich mal probieren, ob ich mich damit einigermaßen wohlfühle und damit klarkomme, hier jetzt in so eine Kamera reinzugucken und ähm, wirklich darauf zu achten, nicht auf meinen Monitor zu gucken. Ähm, genau, ich werde dann aber ähm, meine Gesichtskamera ausmachen und einfach nur von oben weiter filmen. Ähm, ihr seht oft, dass ich in meinen Videos ähm, das hier so reinzoome, dass ihr hier nur so ein Teil seht oder so viel wie jetzt von meinem Schreibtisch habt ihr ja noch nie gesehen. Das liegt einfach daran, dass ich die Kamera, wenn ich sie direkt als ähm, Computerkamera quasi benutze, kann ich die nicht zoomen, warum auch immer. Ähm, funktioniert halt nicht. Und deswegen muss das heute so gehen, weil ich möchte jetzt natürlich auch nicht von einem Programm äh, ins andere umschwenken. Und äh, ja, deswegen werde ich gleich meine Gesichtskamera ähm, ausmachen und werde dann einfach ganz normal wieder so aufnehmen. Ich hoffe, ihr seht genug, auch wenn ihr jetzt hier den kompletten Schreibtisch mal seht. Ihr seht auch, hier herrscht schon ganz schön Chaos. Das liegt einfach daran, dass ich mir schon alles zurechtgelegt habe, damit ich ja nicht andauernd aufstehen muss und mir wieder dies holen und das holen muss. Und äh, ja, genau, deswegen habe ich mir hier alles schon mal bereitgelegt. Und ähm, was ich Neues heute machen möchte, ich habe mir diese Formen hier gesucht, beziehungsweise weiß ich noch nicht, ob ich die nehme oder die. Und ich habe von unserer Orchidee so getrocknete Blüten. Ah, das ist ganz praktisch, da kann ich es mal zeigen. Jetzt ist zwar mein Gesicht verschwunden, aber so sehe ich wenigstens mal, was gerade aufgenommen wird. Ja, also das sind halt diese Blüten von den Orchideen und die möchte ich gerne eingießen. Und ich weiß noch nicht, ob ich die Form nehme oder die, das werde ich dann spontan entscheiden. Ja, und dann werde ich mal anfangen und ich überlege gerade noch, ob ich doch äh, das mit der Kamera wieder ein bisschen verändere, dass ihr halt wieder nur diesen Bereich hier seht, wo ich auch arbeite, oder ob ich es einfach mal so lasse und wenn es mir nicht gefällt, ja, dann ist das halt so. Okay, also mein Gesicht wird jetzt erstmal wieder verschwinden. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und zum Schluss sehen wir uns dann nochmal. Ja, mein Resin habe ich schon vermischt und jetzt werde ich es einfach mal probieren. Ich habe hier meinen Schmallappen, weil ich genau weiß, dass ich sowieso immer rumklecker. Ähm, werde ich mir hier einfach mal ein wenig reingießen. Ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren, wie ich es mache, ob ich erst... Ähm, ein bisschen Resin reingieße und es dann drin lasse oder ob ich ähm, jetzt schon die Blüte reinmache. Da bin ich mir gerade noch ein bisschen unschlüssig und ich merke, ich habe doch was vergessen. Man kann noch so gut vorbereitet sein. Ich muss mein Feuerzeug noch mal holen. Ja, so ist es, ne? Okay, da haben wir das Feuerzeug. Ich habe hier doch ganz schön viele Bläschen diesmal gemacht, als ich... Ja, gut. Ich glaube, ich werde es jetzt so probieren. Ich werde diese Blüte hier... Jetzt muss ich mir die beiden nochmal angucken, welche mir da besser gefällt. Ach, die nehmen sich eigentlich nicht viel. Ich nehme jetzt diese hier mal und werde das mit der ausprobieren, ob das hier so hält, wenn ich die jetzt hier so reinstelle. Ja, sie verrutscht zwar ein bisschen, aber es scheint zu halten. Ich überlege auch gerade, ob ich die ein bisschen auseinander biege, damit man mehr vom Inneren sieht. Ach, das geht aber glaube ich so schon. Wenn ich die so ein bisschen runterdrücke. Dann sollte das schon ausreichen. Ja, das funktioniert anscheinend ganz gut. Ich denke, ich werde die jetzt so lassen. Und werde dann... Kann ich das hier innen eigentlich ein bisschen aufbiegen? Nee. Aber so sieht es ganz schön aus. So. Hätte ich bei der vorher auch machen sollen, die aufbiegen. Ich kriege 
bisschen die Fläschchen gebogen. Und ich glaube, das eine Blütenblatt, das lässt sich jetzt nicht gut biegen. Ich möchte es jetzt auch nicht kaputt machen, deswegen lasse ich es jetzt so. Ja, ich denke, ich lasse es so austrocknen. Das heißt austrocknen, aber zumindest ein paar Stunden hart werden. Und werde es dann vollfüllen mit Resin. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es genau mache, weil die werden ja sehr dick werden. Dadurch, dass die Blüten halt so hoch sind, werden das ja ganz schön große Teile werden. Und dann weiß ich noch nicht, ob ich da überhaupt im Hintergrund dann noch irgendwas mache oder ob ich die einfach klar lasse. Also ich glaube, ich tendiere dazu, sie einfach klar zu lassen. Ich versuche auch hier die noch ein bisschen platter zu kriegen. Ich glaube, das ganze Teil am Ende wird mir zu dick. Ich mag ja immer nicht so, so extrem dicke Teile, aber bei solchen Sachen geht es halt nicht anders. Ja, hat schon mal ganz gut geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Dann habe ich ja gesagt, ich habe ein paar unfertige Sachen. Und äh, wer mein Action Hole gesehen hat, weiß, dass ich gesagt habe, ich habe mir diese äh, Nadeln gekauft, weil ich damit was vorhabe. Und zwar habe ich mir hier so von Cabochans kleine äh, mit Silikon, hatte ich mir damit Molds gemacht und äh, habe die gegossen. Und ähm, das hat auch gut funktioniert. Das Problem war, dass die Teile wirklich, also fast, ich möchte sagen, drei, vier Tage liegen bleiben mussten, weil die nicht, ähm, nicht wirklich ausgehärtet waren. Also das hat eine ganze Ecke gedauert, bis die wirklich ausgehärtet waren. Ja, und ähm, die möchte ich nehmen und möchte daraus Pinnwandnadeln machen. Und dafür habe ich mir halt diese Pinnnadeln gekauft. Ich hatte hier bei irgendeiner, hatte ich es hinten gerade gebogen, weil die ja so ein bisschen gebogen sind. Und da habe ich gedacht, ach, ob das so gut geht. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt so ein Klecks Resing dran mache, das Ding drauf drücke und die einfach trocknen lasse, dann wird das wunderbar funktionieren. Und das werde ich jetzt einfach ausprobieren, weil... Ihr kennt ja meine Devise, probieren geht über studieren. Upsi. So. Und so mache ich das jetzt auch einfach. Wirklich hier so ein bisschen Resin drauf. Und dann eben diese Pinnnadel da rein, das Ding an die Seite und trocknen lassen. Ja, ich glaube, das wird funktionieren. Vielleicht nicht bei allen Sachen, weil manche sind ja hier so ein bisschen schief. Da muss ich mal gucken, wie ich das damit hinkriege. Also entweder so ganz, ganz wenig Resin oder... Es funktioniert mit den Teilen dann halt nicht. Ich probiere es aber trotzdem. Womit probiere es denn als nächstes? Was ist denn am wenigsten schief? Ich glaube, die sind alle ganz schön schief. Ne? Ja, ich mache hier einfach nur so ein ganz wenig drauf. Ja, womit das natürlich äh, mit Kleber, habe ich es probiert. Hat überhaupt nicht funktioniert, muss ich sagen. Ich werde mir jetzt mal irgendwie hier so alten Papierfetzen, Schmuddelzettel hinlegen. Dann kann ich die Teile da drauf tun und dann brauche ich da keine Angst haben, dass mir der ganze Tisch voll saut. Zack, so. Und die bringe ich noch mal kurz weg. Die habe ich weggebracht. Dann geht es hier weiter. Upsi. So. Da. Das nächste. Ich hoffe wirklich, dass mir nicht das komplette Resin darunter läuft. Also wenn die Nadel nicht hundertprozentig in der Mitte ist, muss ich sagen, stört mich das nicht so. Aber wenn das Resin an der Seite so runterlaufen würde, das würde mich schon ein bisschen stören. So, bei dem hier bin ich jetzt echt mal gespannt, weil das Ding ist ja wirklich komplett schief. So. Das bringt ja auch nichts, das wirklich ein paar Minuten festzuhalten, weil, ja genau, das habe ich mir schon gedacht, aber das macht nichts. Dann lege ich mir mal was drunter. So, Na, so sieht das doch schon besser aus. Also was, was ich gerade noch für eine Idee habe, ich könnte das Resin äh, ein wenig antrocknen lassen, also dass es schon mal so ein paar Minuten trocknet. Äh, ja, und wenn es ein bisschen fester ist, dann drauf machen, vielleicht geht es dann besser. Das ist gut. So, dann die Teile kann ich wieder an die Seite machen. Ich habe ja hier auch noch genug Resin. Ich muss gucken, ich muss ja meine Teilchen hier auch noch wieder voll 
machen hinten. Und da habe ich mir Aufkleberchen reingemacht gehabt und ähm, ja, hier kommt uns jetzt halt die Rückseite drauf. Das wollte ich eigentlich weiß machen und vorher Wetzer halt drauf, deswegen brauche ich da auch noch ein bisschen. Nehme ich hier das Häschen noch. Ja, es ist ja hier wirklich immer nur so ein Tropfen. Mehr ist es ja gar nicht, was man hier an Harz braucht. Zack, so. Ja, und dann mache ich die hier auch noch. Und die anderen lasse ich jetzt so. Achso, ich will hier noch welche. Ich hier auch so ein bisschen drauf so. Genau, und die anderen, die lasse ich jetzt einfach so. Ich muss so ein Schleifchen und dieses tolle Teil hier, ich liebe das. Ne? So, und zack. Dann nehme ich mir mal meinen Becher. Nehme hier mein Weiß. Na, komm. Ja, jetzt seht ihr auch mal, warum ich in meinen anderen Videos manchmal hier rüber greife. Hier ist nämlich mein Müllbehälter. Zack. So. Ich habe natürlich jetzt wieder keine Ahnung mehr, was für Farben hier noch so drin waren. Aber am liebsten mag ich sowieso eigentlich immer dieses Glitzer, deswegen wird es auch wieder dieses werden. Ja, ich habe am Anfang immer gedacht, ach, die machen da immer so viel Glitzer drauf. Ich glaube, mir würde das gefallen mit weniger Glitzer. Ja, und dann habe ich das ausprobiert und wenn man da wirklich so wenig drauf macht, dann sieht man gar nichts. Also dann sieht man gefühlt überhaupt nichts von dem Glitzer. Also man muss da schon ordentlich was drauf machen. Und hier mache ich, mache ich, mache ich. Ich glaube, ich probiere einfach mal andere aus, die ich noch nicht hatte. Ich streue hier einfach mal ein paar von diesen Teilen Parten. Wie gesagt, Glitzer. Wenn man will, dass es wirklich glitzert, dann braucht man viel. Wenig hilft hier leider nicht. So. Und, ja, ich nehme mal an, dass diese Masse hier sowieso höchstens für zwei Teile reicht. Und dann muss ich mir überlegen. auf jeden Fall weiß haben, dann mache ich das jetzt erstmal hier, weil hier brauche ich auch nur wenig. So. Ach so, haha. Vielleicht wäre es sogar schlauer, wenn ich hier gar kein Wohl. Ach doch. Doch, doch. Ich mache überall weiß. So. Mal gucken, wie weit ich damit komme hier. Okay, die Glitzer ist ein bisschen hoch. Das ist aber auch nicht schlecht, dann verteilen sie sich auch hier so ein bisschen am Rand und hinten. Okay. Ach, ich glaube, das wird noch nicht ganz genug sein. Na, der Glitzer bleibt schön liegen. Ne, okay, dann mache ich hier jetzt noch ein bisschen drauf. Das ist mir, glaube ich, sonst zu wenig. Und dann funktioniert das hier besser. So. Okay, ah, da kommt eine dicke Blutblase hoch, sehe ich schon. So. Hm, da kommen mehrere dicke Blasen hoch. Hm. Naja, gucke ich nachher nochmal rein wegen den Blasen. 
das ist ja jetzt nicht so wild. So, und was mache ich denn hier? Mache ich hier jetzt eine andere Farbe hinter? Ich glaube, ich kann ja nicht immer mein Petrol, ich liebe ja dieses Petrol, aber ich kann es ja nicht immer nehmen. Ähm, ich glaube, ich probiere mal rot. Ich habe noch nicht rot. Ich habe noch keinen Teil, wo hinten rot ist. Ich probiere es einfach mal. Beziehungsweise überlege ich gerade, ich habe ja hier weiß drin und ich mache hier einfach ein bisschen rot dazu, dann brauche ich keinen neuen Becher nehmen und dann kann ich dann wird es vielleicht so ein bisschen rosa oder so ein helles Rot, mal gucken Zack. Die Farben, die ich hier habe, die sind übrigens alle, äh, also die nicht alle, aber diese hier, die sind alle von Brennermann. Und die sind wirklich super toll. Und die habe ich ja alle in der Tauschpost gehabt, als ich mit der äh, lieben Miss Fruchteis getauscht habe. Die war so nett, mir die alle zu vermachen. Ich weiß gar nicht warum, ob sie kein Resing mehr macht oder warum sie die Farben jetzt nicht mehr haben wollte. Muss ich sie mal fragen. Habe ich noch gar nicht. Ich habe mich den einen Tag schon drüber nachgedacht, warum hat sie denn jetzt eigentlich ihre ganzen Farben abgegeben. Naja, aber es ist halt so, man hat halt manchmal so Farben, ne? Dann möchte man dies oder jenes nicht mehr und irgendwann kriegt man doch wieder Lust drauf oder auch nicht. Also bei mir ist das zumindest so, ich bin immer so, ja. Also ich habe unheimlich viele Hobbys, habe unheimlich viele Sachen angefangen und Macht das dann auch immer alles so eine Weile mit ganz viel Begeisterung. Und dann äh, lässt es halt auf einmal wieder nach. Und so war es ja jetzt mit dem Basteln auch schon. Also die ersten, die erste Zeit, wo ich angefangen habe, habe ich ja ganz viel mit Papier gebastelt. Und das hat gar nicht lange angehalten. Und dann habe ich diese Wessing-Sachen überall gesehen. Naja, und jetzt ist es das Wessing und ja, mal gucken, was es als nächstes wird. Ne? Also bei mir ist das leider immer so. Ich bin da nicht so äh, konstant, dass ich die ganze Zeit eine Sache mache, sondern ich bin da wirklich so, dass ich ja mal dies, mal das von allem immer mal so ein bisschen mache, aber halt nie eine Sache 100% oder dann halt nie wieder damit aufhöre oder so, sondern ich brauche halt so ein bisschen Abwechslung. Genau. So. Ja, das knallt natürlich ganz schön das Rot und dass da noch Weiß drin war, hat man jetzt überhaupt nicht bemerkt. Also wenn man Rosa will, muss man da glaube ich ganz schön Weiß noch mit reinmachen. So. Zack. Jetzt sehe ich gerade, dass hier ein Haar drauf ist. So. Jetzt hier und da kommen auch so viel. Ach, ich glaube, das liegt einfach an dem Glitzer, ne? dass ich das vorher reingemacht habe. Da liegt das bestimmt dran, dass da hier diese fetten Blasen auf einmal hochkommen. Aber anscheinend bleibt es dann auch dabei. Ne? Hier ist auch noch ja. ein bisschen Glitzer ist auch hochgekommen. Auch bei denen finde ich aber gar nicht schlimm. Aber auch hier halt mega dicke Luftblasen. Also ich habe das vorher bisher noch nicht so gemacht. Ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich das Glitzer dann in die vorherige Schicht schon mit eingegossen habe. Hier ist noch ein Glitzerchen. Na, geh da rein. So, und hier habe ich schon wieder rumgeschmattert. Ja, also ein ohne Schmattertuch geht bei mir nichts mit Wersing. Ne? Das ist äh, wirklich... Ich habe auch echt Glück, dass meine Matte noch so aussieht. Einmal hätte ich schon fast umgekippt und ja. Ja, so. Das war's. Ja, ähm, für euch wird das jetzt ein paar Sekunden dauern, weil die Kamera dann äh, einen Cut hat und äh, danach anschließend gleich das Pop-Out kommt. Bei mir dauert es jetzt leider einige Stunden. Also ich werde das jetzt vor... Oh, ja, wir haben es jetzt 
halb sechs abends, also werde ich es nicht vor morgen, morgen vier, fünf, sowas werde ich es nicht rausmachen. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, für euch dauert es jetzt ein paar Sekunden und für mich wird es ein wenig länger dauern. Ich warte jetzt, bis meine Teile hart sind und wenn ich dann fertig bin, dann äh, werde ich euch das Pop-Out zeigen. Ich werde auch ähm, nicht mehr mit reinschneiden, wie ich die ähm, anderen Teile, also die Blumen, wie ich die aufgieße. Das werde ich nicht zeigen, weil das ist auch voll unspektakulär, weil ich die einfach nur mit Resing aufgieße und fertig und auch wieder hart werden lasse. Also werde ich euch das nicht mit reinschneiden. Ja, und ansonsten, äh, jetzt kann ich mir meine Handschuhe übrigens wieder ausziehen. Das ist auch immer schön, wenn die wieder weg sind. Ja, dann äh, blende ich mich nochmal ein und äh, sage euch nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal und jetzt bin ich sprachlos. Tschüss. Ja, neue Kameraperspektive, neuer Tag. Ähm, jetzt mache ich meinen Pop-Out. Äh, sind ja auch gar nicht so viele Teilchen. Einmal dieses hier. Und dann das rote. Naja, oh ist aber auch ganz süß geworden. Mit dem Rot finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, ich werde öfter mal was mit Rot machen. Und dann haben wir noch dieses hier. Ja, finde ich auch ganz süß geworden. Bei dem hier ist ein bisschen schade, dass hier das Glitzer weg ist, aber klebe ich ein Steinchen drauf oder so, mal gucken. So, dann hatte ich diesen Rest noch. Ach, das ist ja richtig süß. Das gefällt mir gut. Schade, hier vorne ist nur... Oh, da war eine große Luftblase. Ach nee, das war keine Luftblase. Hier ist von dem Weiß was hintergelaufen. Ach, das kriege ich aber, glaube ich, abgeschliffen. Aber ansonsten ist es wirklich süß geworden. Ja, hier ist auch das ein bisschen davor. Ja, da muss ich es gut schleifen. Aber sonst ist es wirklich süß geworden. Mag ich sehr. <lacht> ja, ich habe ein bisschen irgendwie einen Frischenhals. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, guck mal. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ohne es euch zu zeigen, weil es nicht wirklich spektakulär ist, rot, habe da aber, äh, Quatsch, rot, weiß und habe da rosa Glitzer mit reingemacht. Ja, und ich finde, das ist wirklich süß geworden. Und den anderen mal an. Ah ja, den finde ich sogar noch besser. Der ist, glaube ich, der ist noch schöner geworden. Da habe ich die Blüte mehr auseinander gedrückt. Bei dem anderen hat sich das irgendwie nicht umdrehen lassen, weiß ich nicht warum. Doch, das ist sehr süß geworden mit den Orchideen. Gefällt mir. So, dann hatte ich äh, noch Rest. Da habe ich dann einfach so ein ganz schlichtes Herz mit rosa Glitzer noch gemacht. Und ich sehe hier fast das, ups, fast das ganze Glitzer ist nach unten abgehauen. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ist ja auch nichts weiter als rosa und Glitzer. Und dann habe ich eine neue Mold. Und die wollte ich natürlich gleich ausprobieren. Und deswegen hatte ich auch für das Herz da noch so viel Rest. Ich hatte das nämlich total überschätzt. Na? Oh, jawohl, super. Ja, einmal eine Dose und dazu der passende Becher, Deckel. Ja, und das klappt auch noch super. Ja, da bin ich richtig erfreut, dass das so gut geklappt hat. Ja, und das habe ich, diese Mold habe ich mir auch bei Ali bestellt. Ja, bisher habe ich bei Ali immer so etwa vier Wochen oder manchmal sogar noch länger oder gefühlt noch länger, keine Ahnung, ähm, gewartet. Und bei diesem Shop, das war wirklich nach äh, zwei Wochen, nicht ganz zwei Wochen, waren die Sachen da. Da war ich ganz erstaunt. Ja, und davon werde ich jetzt definitiv noch ein paar mehr machen. Die sind zwar relativ klein. Ups, Mensch, ich habe auch alles aus der Hand heute. Aber ich finde gerade so für Tauschpost und solche Sachen, finde ich die echt schön. 
Hier oben sind auch noch mal ein paar Luftblasen gekommen. Ich bin da zwar mit dem Feuerzeug drüber gegangen, aber durch das Glitzer fällt das irgendwie gar nicht so auf. Ja, das fällt mir richtig gut, muss ich sagen, auch mit dem rosa Glitzer. Ja, und ich habe halt das so ein bisschen überschätzt. Ich habe gedacht, ich brauche für dieses Döschen viel mehr, weil man da ja nicht so gut reingucken kann. Da unterschätzt man das doch ein bisschen. Und dann hatte ich so viel über, und da habe ich dann dieses Herz noch mitgegossen. Naja, passiert halt manchmal, ne? Ja, aber wie gesagt, diese Dosen bin ich richtig begeistert. Und da werde ich auf jeden Fall noch mehr machen. Und ich werde mir auch noch mehr aus diesem Shop bestellen. Ja, die haben ganz viele Sachen. Und ja, wenn das immer so schnell geht, dann wird das, glaube ich, mein Favorite Shop. Ja, das war es jetzt mit dem Pop-Out. Ja, ich mache mich jetzt ans Zusammenschneiden und ihr seht dann bald das Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.